개국을 컴퓨터 켜. 네. 컴퓨터 이렇게 음성 명령으로 컴퓨터를 켜고 끄는 방법 궁금하지 않으신가요? 바로 알려드리겠습니다. 이렇게 하려면 먼저 컴퓨터의 바이오스를 들어가서 한 가지 세팅을 해줘야 합니다. 각 컴퓨터 회사마다 바이오스를 진입하는 방법이 틀리니까 각자 확인하셔야 하는데 보통 F2나 델리트 키를 누르면 바이오스로 들어가집니다. 제 컴퓨터는 델리트 키를 눌러야 하기 때문에 사정없이 눌러줍니다. 바이오스 진입해서 세팅에서 고급, 클릭, 전원관리 설정 클릭, AC 전원 손실 후 복원 클릭 후 전원 격기를 활성화해 줍니다. 왜 이렇게 해주냐면 컴퓨터는 꺼놓은 상태라도 전류가 흐르기 때문에 약간의 충격을 주어서 컴퓨터 전원을 켜게 하는 원리입니다. 오케이 구글 컴퓨터 전원 꺼 너무 신박하죠? 네. 이렇게 세팅을 끝내 놓으면 끝입니다. 그런데 스마트 플러그가 있어야 사용을 할수 있습니다. 스마트 플러그는 와이파이로 작동을 하게 만드는 플러그인데요. 국내외에 엄청나게 많은 제품이 있습니다. 입맛대로 사용하시면 되고요. 구글 홈이 있다면 구글 홈에 연동하거나 각각의 회사 제품의 스마트 플러그의 앱을 핸드폰에 깔아서 컨트롤 할수 있죠. 이렇게 스마트 플러그까지 준비가 되었으면 오케이, 끝입니다. 구글? 전등 켜. 오케이 구글 전등 꺼. 혹시 구글 홈이 있다면 스마트 플러그를 이용해서 이렇게 조명을 켜고 끌 수도 있죠. 뿐만 아니라 에어컨. 커튼, 열고 닫기, 전반적인 가전 제품 다 사용이 가능합니다. 다시 컴퓨터 원격 조정으로 들어가 보죠. 구글 홈이나 스마트 플러그의 앱으로 밖에서도 컴퓨터를 켜고 끌 수가 있습니다. 그러면 밖에서는 노트북으로 작업을 할때 급히 필요한 파일을 사용하거나 다른 곳으로 보낼 때 유용하게 사용할 수 있죠. 모르시는 분들을 위해 알려드립니다. 일단 노트북과 데스크탑, 핸드폰에 AnyDesk라는 앱을 깔아 봅니다. 이 앱은 무료 앱이고 노트북이나 핸드폰에서 데스크탑을 컨트롤 할수 있게 해주는 어플입니다. 프로그램을 설치하고 내 노트북과 데스크탑의 사용자 이름, 별칭과 비밀번호를 등록해 줍니다. 그리고 간단한 몇 가지 세팅을 하면 두 기계 간의 연동이 끝납니다. 핸드폰으로도 데스크탑의 기능을 사용할 수 있습니다. 웹에서 일을 보다 갑자기 필요한 파일을 사용할 때 정말 유익하죠. 내 노트북의 AnyDesk 앱을 실행시킨 후 비밀번호를 입력해 줍니다. 비밀번호 설정은 꼭 해두시는 게 좋죠. 내가 영상 편집 작업할 때 필요한 음악이 데스크탑에 있을 때 웹에서 바로 해야 하는 작업이라면 데스크탑에 있는 음악 파일을 내 노트북으로 복사해서 이동할 수 있습니다. 인터넷이 연결되어 있다면 어디서든 가능합니다. 파일 전송 뿐만 아니라 집에 있는 데스크탑을 제어할 수도 있기 때문에 정말 편리한 프로그램이죠. 정리하면 일단 데스크탑의 바이오스의 설정을 바꿔준 후 스마트 플러그를 구입하고 스마트 플러그를 제어할 수 있는 앱을 다운받기 그리고 애니 데스크 앱을 다운받기 스마트 플러그만 있으면 집 밖에서나 심지어는 해외에서도 충분히 내 집에 있는 데스크탑을 켜고 끄고 그리고 애니 데스크 앱을 통해서 파일을 자유자재로 컨트롤 할수 있습니다 뿐만 아니라 집 안에 있는 모든 가전 제품을 컨트롤 할수 있죠 와 정말 신세계 아닌가요?